പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇത്ര വൈകിയ ഒട്ടും കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വന്നാ മതി
ഹലോ എന്തായി സെറ്റായോ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നൊരു അപ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ മിഷൻ ശരിയാകുന്നവരേ ഉള്ളൂ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സ്നേഹമൊക്കെ ഞാൻ അത് അകത്തോട്ട് വെക്കട്ടെ ആ പിന്നെ മോളെ എന്തെങ്കിലും ബില്ല് വല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സപ്പ് കിട്ടാതെ കേട്ടോ അതാ മോളെ ചെയ്യും ആ നിങ്ങക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നില്ലേ എന്ത് ഈ ലൈഫേ ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നത് മോള് നോക്കാനും തുടങ്ങി പിന്നെ വീട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴേ ബോറടി മതിയാക്കിയോ ഓ ഈ കളി മടുത്തു നടന്നിട്ട് വരാം നടക്കാനും മനുണ്ടോ നടക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല വെയിലാ നിങ്ങൾ നടന്നോ എടീ രാവിലെ ബസ്സിൽ വെച്ച് നിന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു ഏത് ഫ്രണ്ടോ അന്ന് ഇവിടെ വന്നില്ലേ മറ്റേ ലുക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ അനു ആ അനു അനു ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചിക്കല അവിടെ പോയിന്നു വന്നല്ലേ ഇന്നലെ പതിനൊന്നര ഇന്ന് ഒന്നര എനിക്കിത് കിട്ടണം ഏ ഇല്ലിക്ക പതിനൊന്നായി ഇപ്പഴേ എത്തി ബസ് കിട്ടിയില്ലെന്നേ കുറെ നേരം എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മോളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു വിധത്തിലാണ് ഈ കട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നേരത്തും കാലത്തും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആള് വെക്കും കടയിൽ പറഞ്ഞേക്കാം വെറും ചാടാ നീ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അനു എന്ത് പറഞ്ഞു ഏതനു ആ അനു എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ജീവിതം ഒന്ന് വേണ്ട ഇന്നലെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പതിനാല് വൃക്ഷങ്ങളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ തീരുമാനത്തോട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണവും നിലനിൽപ്പും പ്രകൃതിയുടെ അധികാരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വലിയ തണൽ മരങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് 
ഇത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നവരെ ഒരുപാട് അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി പൊതിഞ്ഞു ശരി ശരി ഹലോ സനീഷേ എന്തായടോ കാശ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ വന്നതൊന്ന് സെറ്റാക്ക എന്നിട്ടാണ് 
ഞങ്ങളുടെ പടിവാതിക്കൽ പതിയിരിക്കുന്നവനും സർവലോകത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്ന സാത്താനെന്നും പിശാചെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ആ പുരാതന സർപ്പത്തിന്റെ ദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സർവായുധ വിഭൂഷിതനായി അശ്വാരൂഢനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ചിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മധൈര്യം പകരട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ
എന്താണോ പോറായില്ലേ കൊറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇറങ്ങാ എവിടെ പോയതാ ഒരു ജോലിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു മാവേലിക്കര അവരൊന്ന് പോയി കോട്ടയെന്നാ ചേട്ടാ പോന്നു ചേട്ടാ ഒരു കട്ടൻ കൊറച്ചായല്ലോ സാർ ഈ വഴിക്ക് കൊറച്ച് തിരക്കായി പോയി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഓ ഒരു ഏമണ്ടൻ സൈസ് സാധനം ഇപ്പൊ പൊക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇതോ ആ വളവിന് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനിയങ്ങും ഞാൻ കണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ റോഡി ഇറങ്ങി വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മ മലയിൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് തപ്പില്ല പാമ്പ് ഇറങ്ങുന്ന തപ്പ് എന്നാ അതുകൊണ്ട് എന്നാ നാട്ടുകാരുടെ വയറ്റിൽ പോയി എനിക്ക് പോവാൻ സമയമായി ഞാൻ ബാക്കി പിന്നെ തരാട്ടോ നീ സാറിനെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്കാക്കി ആ ആക്കാം എടാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരാ ശരി സാറേ
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഒന്നും തോന്നുന്നു വണ്ടി നമ്പർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇല്ല സാർ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല അയാൾ അടുത്തൊന്ന് മട്ട്സാപ്പ് വാങ്ങി അത് ഉടൻ തന്നെ മാറ്റി എന്തെങ്കിലും പോകുന്നു അത് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് വിളിക്കണം സാർ ആ ഞാൻ വിളിക്കും എന്നാൽ സ്വിഫ്റ്റ് കാറിൽ വന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനേ ഒന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞേ ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരാം ഇല്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി അല്ല അവരേക്ക് വിളിക്കേ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ വെറുതെ അല്ല മീൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കട മുതലാളിമാരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വെറുതെ രാജകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഓ മതിയാക്കടി എത്ര നേരായി നീ എന്താ പറയണെന്ന് മെസ്സേജ് അതെ നീ ഒന്ന് രണ്ട് കറിയും കൂടി വെക്കാൻ പഠിച്ചോ ഇത്ര നാളും ഉമ്മയുടെ കറി കിട്ടുമോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഉമ്മക്ക് എന്ത് പറ്റി മരക്കഴുതി ഉമ്മാക്കൊന്നും പറ്റിയതല്ല ഞാൻ കുടുങ്ങിയതാ നിക്ക ഉറപ്പിച്ചു ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതായിരുന്നു സംഭവം അവര് വരുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു തീരുമാനാക്കുന്നു എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം ഇതോടെ തീരുമാനമായി ജീവിതം ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചു വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴാ നനക്കൊക്കെ അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ശരി നാളെ കാണാം ഉറപ്പാണ് എടി ആ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ കൊണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ മതി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി പത്താണ് ഞാൻ തന്നെ റെഡിയാക്കിയത് നൂറ്റി പത്തല്ല പന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യനെ മടുക്കൂലോ എന്നാ ഇരുന്ന പോലെ പൂട്ടിക്കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് കാശൊക്കെ ആയി കട പുതുക്കി സിസ്റ്റം പുതുക്കി വിളിക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും കാശുണ്ടേൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂലേ പ്ലീസ് ഒന്ന് നോക്ക് നോക്ക് ഇതിന്റെ ആളൊന്ന് വന്ന കുറച്ച് കാശ് കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുതരാം ആ 
അതെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് ഗംഗേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ പുള്ളി എനിക്ക് ഇതുവരെ പിടിയെന്നിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ടെൻഷൻ കൂടുക ഒന്നിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ പ്രായത്തുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈഫിൽ ഈ നരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന വെളിവിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ചെലതൊക്കെ എന്റെയും നാലു മുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ തനിക്കിനി പഠിക്കണമെന്നും ജോലിക്ക് പോകണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഈ സ്കൂട്ടറും ആ കടയും മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ രണ്ടും ഇനി എത്ര കാലം ഓടുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചോ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല നനക്കും കൂടി പോവാൻ വേണ്ടി പിസ കിട്ടുന്നവരെ ജോലി വിടണം നീ കൂർക്ക അയച്ചേ നല്ല അസല് കൂർക്ക എന്താ ചേച്ചി വേണ്ടേ കാജൽ ഏതാ ഉള്ളത് ഐക്കോണിക് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ എഴുത്തുകാരനും പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഗൗരിശങ്കർ ധർമ്മപുരിയിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ ഗൗരിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു നാല് ബുള്ളറ്റുകളാണ് ഗൗരിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് കന്നഡ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻ നെഞ്ചിട്ടപ്പയുടെ മരണത്തിന് സമാനമായാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനായ ഗൗരിശങ്കറും കൊല്ലപ്പെട്ടത് എഴുത്തുകാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്ന രാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഗൌരിശങ്കറിന് നേരെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ആക്രമണങ്ങളും വധഭീഷണികളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജ്യം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരൻ ജയദേവൻ പറഞ്ഞു മലയാള ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഗൗരിയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം മലയാളത്തിലാണ് കൊഞ്ചും ഉൾക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യും ലേറ്റാകാതെ ഇന്നാവശ്യം ഞാനറിഞ്ഞോ വിയോജിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അങ്ങ് കൊന്നു കളയാ ആരാ കൊന്നത് ആരോ നമ്മളൊക്കെ ആവാം
നിങ്ങളെ ഈ ഫോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോയി നോർമൽ മൊബൈൽ മേടിച്ചു ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുത്തുകാരൻ ഗൗരി ശങ്കറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘം കേരളം മലയാളി കൂടിയായ തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇസ്മൈൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ജനി ജനങ്ങളുടെയും മീഡിയയുടെയും വായ അടപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയായിട്ടാണല്ലോ താങ്കൾ ഈ കേസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഗൗരിശങ്കറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മൗനം കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ അംബേദ്കർ ഐഡിയോളജിയുടെ വക്താവായതോടെ ഗൗരിശങ്കറിനെതിരെ ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നതായും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതാണ് ഫാക്സ് എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കേട്ടുന്ന പിസ്റ്റൾ കൺട്രിമേഡായിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പണാണ് കേരള പോലീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് കേരള പോലീസുമായി ചേർന്നാണ് തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ ഇസ്മായിൽ ഇബ്രാഹിമും സംഘവും കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എടോ താനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയുടെ പേരിൽ അനുശോചന കുറിപ്പ് അവസാന കാലത്ത് പുള്ളി നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നു ഇടുക്കിയല്ലേ സ്ഥലം ഇടുക്കി പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം നട നീ സ്ഥിരം വരുന്ന വഴിയില്ലേ ആ സ്കൂളിന്റെ ആ വളവിലെ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിലാ പുള്ളി താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ജെയിംസ് ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ വരണം ഗംഗേട്ടൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു തല ചുറ്റിയതാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങള് വാ രാവിലെ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിട്ട് വിടാന്നാ പറഞ്ഞത് ചായ കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പൊടി വാങ്ങി വലിച്ചിട്ട് തലയും കറങ്ങി റോഡിൽ വീണതും പോര ഇപ്പൊ തന്നെ പിന്നെയും ഇറങ്ങണം അല്ലേ ഞാനാ പറഞ്ഞത് നാളെ വിട്ടാ മതി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മരുന്നില്ലല്ലോ മര്യാദയ്ക്ക് നീ വാ കയ്യിൽ ആ കല്ലുണ്ടോ കല്ലും സ്ഥിരം ടൂള്
ഗൗരിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ഈ മെസ്സേജിന് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലീസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എവിഡൻസ് ആയിരുന്നിട്ടും ഇത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാനും ഉണ്ടായ കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്കും സത്യം അറിയും അത് എവിടെ നിന്നും ആരിൽ നിന്നുമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെയും എതിർക്കുന്നവരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളാക്കുന്ന ഒരു നയത്തിന്റെ വ്യക്തിമല്ലേ ഗൗരിശങ്കറും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെ പറ്റി അവരുടെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗൗരി അത് മറ്റാരേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ഗൗരി ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഗൗരി അയച്ച മെസ്സേജിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് കരുതിയത് ചെയ്തു തീർത്തിരുന്നു എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സുരക്ഷിതമാണ് അത് സംസാരിക്കും എന്റെ ജീവൻ അതിനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ അതാ വന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ തങ്കറിയിരിക്ക ഞാൻ ഒരു ചായ എടുക്കാം ആനി കുളിക്ക ഇനി ഇതുപോലെ ചായഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളിലെ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം ആ കൊറേ കാലായിട്ട് കേൾക്കുന്നല്ലേ ആ അതിന്റെ ലെറ്റർ വന്നു നാളെ തന്നെ പോവും നന്നായല്ലോ നാട് നന്നാക്കണ എന്റെ കൂട്ടത്തില് വീട് നന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആനി കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചായ പിടിക്കും ചായ പിടിക്കും എന്നിട്ട് വന്ന കാര്യം പറ കെ എം പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഒരാളില്ലേ ആനന്ദ് ആളുടെ നമ്പര് കിട്ടോ നമ്പര് പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചാ കിട്ടൂ ആ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ആ അതായാലും മതി നേരിട്ട് പോവാലോ 
എന്താ കാര്യം എന്താ അത് കോളേജിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനാ ഓ കുറെ ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോക്കട്ടെ ആശുപത്രി പോയപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓരോന്നും ഓർത്ത് പ്രശ്നമാവുന്ന നീ എന്താ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് വിഷമില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാല് മേടിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാനും അത്രേ കരുതിയുള്ളൂ ഞാനപ്പോ ഫോൺ എടുത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവഗണിക്കൂല രണ്ടു മണിക്കൂർ വൈകി വീട്ടിലെത്താൻ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരാളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീണു പോകുന്നോ വയ്യാണ്ടാവുന്നൊന്നും നമ്മളപ്പോ ഓർക്കലില്ല ആ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ വില ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മൊത്തം ഞാൻ ചുമക്കേണ്ടി വരും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെന്ന് അറിയാം എന്നാലും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഇനി അശ്രദ്ധക്കുറവ് കാണിക്കരുത് അച്ഛനെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇതും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എഴുതാൻ മാത്രം അറിയുള്ളൂ അല്ലേ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല കുട്ടിയെ പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടോ കൂടുതൽ പ്രൊഫൈൽ ഇതെഴുതിയ ആൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈലിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല റൈറ്റർ ഗൗരി ശങ്കറിന്റെ ലാസ്റ്റ് വർക്കാണ് പക്ഷെ സമയത്തിലല്ല കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് മോർ അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹി വാസ് ആരോടും ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗൗരി ഗൗരിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു വർഷം ഐ ചേഞ്ച് മീ ലോട്ട് വി ഹാഡ് അവർ ഓൺ ഷെയർ എ ഫ്രണ്ട്ലി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് ഐ ന്യൂ ഹി വാസ് റൈറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം ഞാൻ അത്ര വായന ശീലിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് ആണ് നോവൽസിൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അവർ കാരണക്കാരാണ് വ്യക്തിയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ സർക്കിളിൽ ആനന്ദുണ്ട് ഓഫീസർ ഗൗരിയുടെ നാല് പുസ്തകങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കെയം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഗൗരി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം കളക്ഷൻ ഓഫ് അതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ്ഐസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതാണ് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ എഴുത്തിന്റെ പവർ ദ പവർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു മൈ ത്രീ കോണ്ടിനെന്റ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഓഷ്യൻസ് മൂന്ന് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് റെഫറിംഗ് ടു തമിഴ് മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കൗരി എന്താണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ പറഞ്ഞിരുന്ന രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയണമെന്ന് പലതവണ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് കറുപ്പ് യു മീൻ ദ ഡ്രഗ് ഓർ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു നോ ദ കളർ നിറം ബ്ലാക്ക് എന്തായി കഴിഞ്ഞോ ഇന്ന് കൊഞ്ചം ബാക്കി ഇരിക്ക നീ വീട്ടിൽ പോലെയാ ഈ ടൈമിൽ എങ്ങി വന്നിരിക്ക എന്റെ വീട് അവിടെ തന്നെ കാണും ഞാൻ പൊക്കോളാം ഇവിടെ ആകെ മൊത്തം അലങ്കോലമാണല്ലോ നിന്നെ പോലെ അത് അലങ്കോളമായില്ല പബ്ലിഷർ നല്ല പ്രോസസ് നീ നല്ല മൂഡിൽ വന്നിരിക്കാൻ നിനക്കിറങ്ങാം നമ്മ ഒരു ടീ ദം അടിച്ചിട്ട് പേശുവോ നാം പോയി ഡ്രസ് മാത്തിട്ട് വന്നിറങ്ങാം സോറി യൂണിഫോം കണ്ട ഉടനെ പേടിക്കണമെന്നില്ല സെറ്റ് സെറ്റ് എനിക്ക് അത് തെരിയാതെ പ്രബലാവുന്നതിലും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടല്ലേ സ്ഥലവും സന്ദർഭവും നോക്കി ആ ചാലിലെണ്ണ ഇരുന്ന് വലിക്കണമെന്നുള്ളതിൽ എന്താടാ വിപ്ലവം വിപ്ലവം എന്താ പ്രശ്നം വന്നതിൽ നിന്ന് വണ്ടി എങ്ങനെയോ പോതെ പലതവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ കോൺവെർസേഷൻ നീ ഇവിടെ എത്തിക്കില്ലല്ലോ ലോകം ഉണ്ടായ കാലം മുതലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ തലയിലുണ്ട് ഐ നോ വാട്ട് യു ട്രൈ ടു ഡു പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് വേണം കൗരി എന്ത് ബാലൻസ് 
between black and white no between what you are and what you do iniyengil nee ninde karathil onnu shraddhikku poli idu vare undarna ninde struggles onnu ottu korangittilla koodi varunne ullu onnu sherikku aalochal ithrayum kaalam ingane nadandittu nee endha achieve cheyathu materialistic aanu nalla njan paranju pakshe growth venu ninakku ninakku or block undu nee thana create cheythu vechirikkunna or block just break free and come out of it man எனக்கு என்ன தோணுது அதான் எழுத முடியும் இப்ப நீ எனக்கு தோணியது பரஞ்சே அது போல கௌரி எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாம நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லார் மேலேயும் ஒரு கன்சர்ன் இருக்கும் நீ ஞானும் ஒக்கே இவ்ளோ போயலாம் இவ்ளோ பிரச்சனங்கள் ஒக்கே இங்கே தான காணோம் நீ எழுதணும் அது பப்ளிஷ் பண்ண என்ன போல உள்ளவரும் அது வாக்கியான இவ்ளோ நாட்டுகாரும் உண்டோ പക്ഷെ அதக்கே இவரும் politics activism அதன பிள்ள கான்ட்ரோவர்சி அதன மாத்திர ஒதுங்கி போறது யூ பெட்டர் தென் தட் இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர அது ஓபனா சொல்ல டே நீ ஒரு கிரியேட்டிவ் गाय யூஸ் யுவர் பிரெயின்ஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஸ்டோரிஸ் ஃபிக்ஷன் பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நீ கிரியேட்டிவிட்டி தடசப்படுத்துற ஒரு ஒரு ப்ளாக்ஸ் ஐட்ட நீ காண கழியுது கழிஞ்ச வருஷம் நாட்டில் ஏற்றம் கூடுதல் புக்ஸ் பப்ளிஷ் செய்த பப்ளிஷர் அதை சொல்றது ஃபிக்ஷன் ஆர் நான் ஃபிக்ஷன் எழுதுற ஆளோட ஜீவத்தில் சிலை சாதல கிடப்புண்டு எனக்கு ரெண்டுமே ஒன்று தான் நான் ஒன்னும் ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது കുറെ കാലം ഞാനും നിന്നെ പോലെ നടന്നു പിന്നീട് അച്ഛന്റെ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നീയും കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി അതിലപകടമുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് പോലും മനസ്സിലായി വരില്ല തിരിച്ചിട്ട് നടക്കാനും വരില്ല ഡൂ സംതിങ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ടു ലേറ്റ് അന്ത വഴിയില്ല ഞാൻ തനിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇല്ലാണെന്ന് போகண்ட வழிக்கு போயல் ஆரம்ப தனிச்சாரிக்கல இப்ப நீ ஃப்ரெண்டா பேசுறியா இல்ல பப்ளிஷரா பேசுறியா ரெண்டு ரீதியில் எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தே பட்டு ஃபார் ஃபிக்ஷன் ஆர் நான் ஃபிக்ஷன் ஃபார் யூ லோகத்துள்ள எல்லா பிரச்சனங்களும் என் பேனை கொண்டு குத்தி குறிச்சு சரியாக்காம நிக்கின மண்டத்தரவான் அதக்க அந்த தலையில எடுத்து வச்சு தாங்கல ஏன் தலையில இல்ல ஏன் மனசுல எடுத்து வச்சு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும் அது இங்க தான் இருக்கு விப்ளவ் ൂട്ടിക്കുന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലായിട്ട് നോർത്ത് സ്റ്റേഷനില്ല എത്ര വർഷമായി സർവീസില് ഓ സർവീസൊക്കെ ഇനി ആകെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സാർ 
ജോയിൻ ചെയ്ത് മൂന്ന് കൊല്ലം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മടുത്തു തുടങ്ങിയതാ പിന്നെ എന്ത് പറ്റി അത് ഈ മാസം മാസം ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതെങ്കിൽ ശീലമായി പിന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ തീരുന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിപ്പോ ഇതുവരെ ആയി ഒരു പാട്ടുകാരനാവണു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം ദാസേട്ടനെ പോലെ എങ്ങ ഒരു പാട്ട് പാടുങ്ങ നമുക്ക് കേക്കട്ടുമേ പാടാ
ആളൊഴിഞ്ഞു പോയാലും അവര് ചെയ്തു വെച്ചതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കാണും അല്ലെ ഗൗരിയെ ഇഷ്ടമായിട്ട് നിന്നതാണോ അതോ പെയിന്റിങ്ങോ രണ്ടും ഞാൻ ടി വിയില് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂസില് അത് ശരി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ വാ താങ്ക് യു ആളുടെ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ടോ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വായിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ ലോ ആവും ഈ പണി തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരിടത്ത് നിക്കാൻ പോലും ടൈം കിട്ടാറില്ല ചേട്ടാ നല്ല ചൂട് പരിപ്പോടെയുണ്ടോ ഇന്നലത്തേത് നാളത്തെ ഉണ്ട് അത് എടുക്കട്ടെ ആ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി എടുത്തോ സൂപ്പർ പരിപാടിയാണ് ചാനലില് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആരും മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല മീഡിയ ചെയ്യുന്ന പണി ജസ്റ്റ് തോന്നിപ്പിക്കലാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ടി ആർ പിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യത്തിന് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉള്ളു പ്രൈം ടൈമുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ നാളെ ഗൗരിയുടെ ചേച്ചിയെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയില് അവരൊരു പ്രസ് മീറ്റ് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അത് ഈ കേസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നാളെ ഞാനും വരട്ടെ അല്ല കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ മൂന്നാറ് ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ജോലിക്കാരിയല്ലേ ജോലി ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്നാലും അധികം അറിയാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഡൗട്ട് അടിച്ചു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ മുൻസീറ്റിൽ ഇടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും തനി പോക്കിന്റെ കാര്യം ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചോ അല്ലേലും എനിക്കിത് പറയാൻ ആരുമില്ല പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അതെന്താ അതോ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എല്ലാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ
ഞങ്ങള് വിളിച്ചിരുന്നു അൻവർ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി ലേറ്റായി താങ്ക് യു ഈ ബുക്സ് ഏയ് ഞാനതൊന്നും തൊടാറേയില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്റെ മോളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇനി അവക്കുള്ളതാണെന്ന് പക്ഷെ ഇനി പടി കയറില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ 
முத்துவேல் நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க எங்க வரமாட்டேன்னு நினைச்சேன் நான் அப்படிதான் நினைச்சேன் பால்க்கு எங்க நம்ம பேச்சு கேக்குது பிரச்சனை எதுவும் கேள்விப்பட்டேன் என்னாச்சு நானும் கேள்விப்பட்டேன் நாங்க தனியா தானே இருக்கேன் யாருக்கு ஒண்ணு இல்ல எனக்கு ஒண்ணு இல்ல பத்திரமா உனக்கு ஒண்ணு இல்லனா அது போதும் சில சமயம் அப்படி ஆயிடு சின்ன வயசுல எங்க அப்பாவோட இந்த தருமபுரி தெருக்கல்ல நடந்து போகும்போது ஏதோ ஒரு மரத்து கீழே உட்கார்ந்து இருக்கும் போது எனக்கு கதை எழுதலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பிச்சு நான் இங்கதான் ஆரம்பிச்சேன் அதே இடத்துக்கு என்ன வாழ்க்கை கூட்டிட்டு வந்திருக்கு அதோட அர்த்தம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அதை என்னை புதுப்பிக்கிறதுக்காக கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான்னு தெரியல சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்ததில் சந்தோஷம் வணக்கம் இங்கே நிறைய இளைய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க முக்கியமாக பெண்கள் இருக்கீங்க அதிகமாக மகிழ்ச்சி கற்பனைங்கிறது அது கற்பனையில் நிஜம் இந்த உலகத்தில் நம்ம கண்டது கேட்டது நடக்க போறது நடந்தது இதைத்தான் எழுத போகணும் அதுக்கு சட்டத்திட்டங்கள்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை எழுது அந்த எழுத்தின் மூலமா நீங்க யாருன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு நம்மளை தெரியுது தான் இங்க முக்கியம் அதுக்கப்புறம் நம்மளை உலகத்துக்கு பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்க சுதந்திரத்தை நீங்க நீங்களா இருக்கிறத எந்த தடையும் இல்லாம வெளிப்படுத்துங்க வாழ்த்து நன்றி
ജീവിതം ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചു വരുമായിരുന്നു അപ്പഴാ ഗൗരീശങ്കറിന്റെ അപ്രകാശിത നോവലിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ പുറത്ത് 
എഴുത്തുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗൌരിശങ്കറുമായി അടുത്തു നിന്നവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊറിയർ മാർഗം എത്തിയത് ഈ സംഭവം വലിയൊരു കോളടക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാന്നുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കോപ്പികളുടെ കൈയക്ഷരം ഗൌരിശങ്കറിന്റെ തന്നെയെന്ന് സഹോദരി സരോജിനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ഈ നോവൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളെ രൂക്ഷമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന ഭീതിയാണ് ഗൌരിശങ്കറിന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് സംഘടിത ശക്തികളെ നയിച്ചത് സുഹൃത്തും പബ്ലിഷറുമായ ആനന്ദ് തമിഴ് സാഹിത്യകാരൻ മുത്തുവേ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇസ്മായിൽ ഇബ്രാഹിം ഗൌരിയുടെ സഹോദരി സരോജിനി എന്നിവർക്കാണ് കാലത്ത് പാഴ്സലുകൾ ലഭിച്ചത് തന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സുരക്ഷിതമാണ് അവ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമെന്ന ഗൌരിശങ്കറിന്റെ അവസാന വാക്കുകളെ ഈ ദിവസം ശരിവെക്കുകയാണ് കറുപ്പ് എന്ന നോവൽ ഇനി ഈ നാട് വായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വരാം പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ ചൊല്ലി വടക്കു കിഴക്കൻ മങ്ങി തുടങ്ങിയ വഴിവിളക്കുകൾക്കു കീഴെ നഗരം മയക്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന നേരമായിരുന്നു അത് നീണ്ട തെരുവിൽ വഴിക്കച്ചവടക്കാരടക്കം രാത്രി മനുഷ്യരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു കയറ്റ സാധനങ്ങളുമായി വല്ലപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നു ഭീമാകാരരായ വാഹനങ്ങളുടെ ഇരമ്പമൊഴിച്ചാൽ രാത്രിയുടെ അലിഖിത നിയമം പോലെ നിശബ്ദത നിരത്തിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നു ഇരുവശവും കണ്ണെത്തുന്നതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന അപരിചിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ തെരുവ് വിളക്കിന്റെ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ശതാബ്ദങ്ങളുടെ വിഷാദം ഉറഞ്ഞൊരു മുഖം ഇരുട്ട് കണ്ടുതന്നു തെരുവിലെന്നേരം വീശിയ വരണ്ട കാറ്റ് ബീർപ്പ് തട്ടി നനഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കടലാസ് കർഷത്തെയും വലിച്ചെടുത്ത് വീശിത്തുടങ്ങി മരണം കൊണ്ടുപോലും ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയ ഒൻപത് മുഖങ്ങൾ മാത്രം ഇരുട്ടിൽ അവശേഷിച്ചു തെളിവുകളൊന്നുമില്ലാതെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഷിഞ്ഞ കത്ത് കറുത്ത വടിവ് തെറ്റിയ അക്ഷരങ്ങൾ അക്കമിട്ട് താഴേക്കായി എഴുതിയ ഒൻപത് പേരുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് മുഖങ്ങൾ ഇരുട്ട് ആ നാടിന് അതന്നും ഇന്നും ആരോടൊക്കെയോ അടക്കം പറയാവുന്ന കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു കൂട്ടം പേർക്ക് ഉരുതിയായ കണ്ടു നിന്നവർക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് അകലാത്ത ഒരു സത്യമായിരുന്നിട്ടും ഭഗവതിക്കുളം പോലെ കാടും കാലവും കയറിയ കഥയായ ഭഗവതിക്കുളത്തിൽ അന്ന് വെളുപ്പിന് കനിയുടെ ശരീരം നീലച്ചു പൊന്തി ദേവീകോവം എന്ന് കവടികൾ പ്രവചിച്ചു അത് വാർത്തയാകുമ്പോഴേക്ക് കനിയുടെ കൊലയെപ്പറ്റി തിരക്കിയിറങ്ങിയവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയായി ജീവൻ കുളക്കരയിൽ നേരിച്ചു കോപിച്ചത് ദേവിയായിരുന്നില്ല നിറമായിരുന്നു ഒമ്പത് കൊലപാതകങ്ങൾ ഭയത്തോടെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ആ നാടൊഴിഞ്ഞു ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള പലായനം കാലമാകുന്നു ദൈവകോപത്തിന് പിന്നിലെ ആ കൊലപാതകങ്ങൾ ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ എല്ലാം നിറം കറുപ്പായിരുന്നു 